Part 2 ng tutorial na ito ay tutorial ko sa inyo ang basic na paggamit ng tools panel. Ay para lamang sa mga nagsisimula pa na matuto o para sa mga baguhan sa paggamit ng Photoshop. Simulan natin ito sa pag-create ng isang document. Create new. Para ang ating gagamitin. At mag-open din tayo ng iba't ibang mga image na ating gagamitin. Mamaya. Ngayon, tingnan natin ang tools panel. Sa tools panel, matatagpuan ang mga tools na ating gagamitin. No, ang mga functions ng mga tools na ito ay siyang ituturo ko ngayon sa inyo. Ang mga tools na ito ay nababahagi sa mga categories. Ikita nyo yung mga hating yan. Yan. Ang unang category ay ang tinatawag na selection tools. Ito yon. Ito ay binubuo ng move tool. Ito. Kasunod nito ay ang marquee tool. Kasunod ang lasso tool. Kasunod ang quick selection tool. Narito sa kategoryang ito rin naman ang crop at ang measuring tool. Ang kasunod na kategory ay ito yon, Pinatawag na retouching tools. Narito rin ang, sa kategory ito ang brush tool or ang painting tools. Unang tools dito sa kategory ito ay ang spot healing brush. Kasunod ito ang brush tool, ang clone stamp tool, kasunod ang story brush tool, ang eraser tool, ang gradient tool, ang blur tool, maging ang dodge. Ang atlong kategory ay ang tinatawag na drawing and type tools. Kasama na rito ang vector at shape tools. Ito ay binubuo ng pen tool. tool saka shape tools. Ang huli sa kategory ito ay ang tinatawag na navigation tools. Narito ang hand tool at ang zoom tool. Ngayon, kung ating titing ng mabuti ang mga tools na ito, mayroon tayong mapapansin na isang maliit na puting triangle sa corner na bahagi ng isang tools. Ayun, makikita niyo yan. Ang ibig sabihin nun ay mayroon pang hidden o nakatagong mga tools sa loob nito. Kapag ating click and hold itong tools na ito, yan, makikita natin ang mga nakatago pang ibang mga tools. Makikita natin ang pangalan ng tools, ang icon ng tools na yon, at ang shortcut key ng tools na yon. Ang ibig sabihin ng shortcut key ay maaari mo nang piliin ang tools na yon gamit lamang ang letra sa iyong keyboard. For instance, if I click on the letter L sa aking keyboard, automatic na mapipili ko ang tools na yon. Kung ano yung active sa tools na yon. Yun, ito yung active sa kanilang tatlo. Kaya, nang iko ang letter L, automatic ako. Automatic na naselect yung lasso tool. Okay. Ngayon, simulan natin ang mga basic tools. Unahin natin itong move tool. Mag-open tayo ng document. Pili tayo ng image. Okay, ito. Ito yung pipiliin natin. Okay. Nakalak ang layer na ito. Yan, mayroong padlock. Gawin lang natin. Double click. And okay. So, maging normal layer na siya. Okay. So, with the move tool, you can move the object or image in that layer. Yun. Nagawa ko na siyang move. 
Okay, para sa mga baguhan, tandaan lamang ito na gagamitin natin. Control T. Tandaan nyo yan, Control T. Hold and drag sa dulo nito upang magawa nating ma-e-transform o ma-e-resize. image natin. Yan. Makikita natin yan. Sa pag-resize, maaaring hindi magkapantay o magiging distorted ang ating image. Undo natin yan. By the way, sa pag-undo pala natin, dalawang ore ng pag-undo. Control Z kapag babalik ka sa previous na actions mo. Pero kapag hit mo ulit, mo ulit yung Control Z, babalik ka ulit sa naunang naging actions mo. Ito. Control Z ang nawa ako. Pero, kung maraming actions na gusto mong balikan, hindi mo, kaila, hindi mo magagawang balikan yun gamit lamang Control Z. Kailangan mong gamitin ang Control plus Alt plus Z. Control Alt Z. Para magawang mabalikan yung pinaka pinakadulong mga o pinakanaon ng mga actions na nagawa mo. Katulad nito. Ito, nakita nyo. Nakalock na yung kanyang layer. Yun ang pinaka first na actions na gawa. O yung pinakauna talaga. Ayun. Uulitin ko. Layer. Yan. Control T. Tayo para mag-resize. Upang magawa natin na hindi maging distorted ang ating image at maging pantay ang ating pag-resize, ang gagamitin natin ay ang shift key. Tapos, sabay sa ating pag-resize. Yan. Pantay na sila. Nakikita nyo ba? Pero kung gusto nyo naman na nasa gitna ng post na sa center, yung, yung pinaka pivot point ng pag-resize natin, shift and alt by resize. Shift out by resize. Kapag shift lang, kung kasi doon ang resize, ang starting point ng resize mo, doon sa sa ang edge ka nagsimula. Kapag shift out sa gitna ito. Okay, click enter para maging okay. Yan na yan. Ngayon, sa pag-transform naman, ganun din, control T. Yan, makikita niyo yung arrow na yan sa gilid na parang curve. Yan, magawa na natin itong may rotate sa gusto nating position. Ngayon, Meron pa akong gustong ituturo sa inyo. Ito ay ang perspective, perspective tool. Tayo ay nasa free transform. Which means, pwede mong ma-resize ito sa alimang size na gusto mo. Pero kung i-hold mo yung control key habang Ikita mo yung white na arrow na yan. Ang mangyayari niyan, sa isang bahagi lamang, isang bahagi lamang ng image na ito, um, may transform natin. Subukan natin ha. Hope. I-hold ko yung control key. Yun, oh. nakikita ko ng putay na arrow na yan. Yan. Yan ang mangyari. Endo ako. Ito namang perspective tool. Ang gagamitin ko. Perspective tool. Yan. Para itong...
OT naman, nagtuturo ko sa inyo yung pag-flip. Gusto mo siyang ay flip sa kabila. Kung horizontal, yun na yun. Kapag vertical, sa itaas. Okay. So mag-ando ako. Ando tayo. Balik tayo dito. So tandaan nyo, para may transfer natin siya sa ating ginawang document, drag lang natin ito papunta doon sa tab na yun. Okay. Narito na siya. Lagay natin ito rito. Tapos mag-open tayo ulit ng bago. Pili tayo rito. Itong yan. Okay. Next nating na na tool na ating pag-aaralan itong rectong marquee. Dalawa ang ating ang marquee tool ay isang selection tool. Mayroong apat na klase ng marquee tools. Yung rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row, at ito yung single column. Ngayon, unahin natin itong rectangular marquee tool. Ang rectangular marquee tool, gaya ng kanyang pangalan ay rectangular at square ang kanyang magiging selection. Yan. Ito yung tinatawag na selection. Yan. Makikita natin mayro mayroong parang gumagalaw sa gilid. Yan ang tinatawag na margin ends. Kung ano ang nasa loob ng margin ends, iyan ang yan lang ang magiging saklaw ng isang selection. Yan. Okay. Tingnan niyo ang mangyayari. Gagamitin natin itong move tool sa isang sa selection na ito. Yan. Upang uh, mawala itong selection na ito, kailangan natin itong i-deselect. Control D lang para ito ay deselect. Right click sa selection na ito. Maraming mga options ating makikita. Copy natin. Yan na yun. Copy na. Lipat natin yun ito sa kabila. Ayan. Resize natin. Control T. Shift. Enter. Open tayo ng bagong document. Ito. Ang elliptical tool ay circle yun. Yan. Para ito ay maging pantay, shift T ang gagamitin natin. Para sa mga baguhan, nahihirapan silang iposisyon ito ng tama. Kung na-hold ka ng shift T, i-hold mo rin yung space spacebar natin sa keyboard para ilipat mo yung selections mo okay yan right click copy natin ito yan na move tool lipat natin ito ito Okay, that's it. Yan ang yung marquee tool. Yan ang basic na paggamit ng marquee tool. Punta tayo sa lasso tool. Okay, open tayo ng other document.
ito ulit. Ang lasso tool ay isa rin uri ng selection tool. Pero, hindi ito katulad ng market tool na size ay fixed. Makikita natin yung market tool, may like tanky large, saka spherical. Yung lasso tool, pwede kang mag-create ng selection sa gusto mo o ano yung shape na gusto mo. So, hinahin natin ito. Try natin. Ayan. Right click. Copy. Remove tool. Lipat natin ito rito. Resize. Shift. And out. Key. Try rito sa lasso tool. Ito namang poly polygon na lasso. Para sa yung lasso lasso tool. Pero lines by line siya hindi pwede ka makagawa ng anumang shape na gusto mo okay ito Ayan, ito namang magnetic lasso tool. Matik itong na makakagawa ng selection sa, sa paraang sinusunod nito ang linya ng mga pixels ng image natin. Simulan natin. Ayan. Tumatik yan. Alright. Yan. yung basic na paggamit ng magnetic lasso tool. Okay? Okay, ngayon naman, tutoro ko sa inyo ang quick selection tools. Mag-open tayo ng document. Ang quick selection tools na pala ay bagong tool na idinagdag lamang ng Photoshop. Dati kasi, magic wand lamang ang nandoon. Ang Quick Selection Tools ay isang pambihirang tool na ginagamit upang mapadali ang pag-create ng selection mabisang tool ito na ginagamit upang mag-remove ng background ng isang image. Kung paano ang mabisang pag-remove ng background ay tuturo ko sa inyo sa susunod na tutorial. Okay, gamitin na natin ang Quick Selection Tools na ito. Okay, we use this tool to quickly paint a selection. Para rin itong brush tool na mayroong adjustable round brush tip. Makikita natin ito sa options bar. Mayroong drop down menu. Adjust lang natin ang size. Hardness. Okay. Yan. Ang selection ay nag-expound expand outward habang ating hindi habang tayo nagda-drag nito Okay kapag lumagpas naman ang ating ginawang selection adjust tayo ng size Pwede nating select itong minus na ito Pero para mas mapadali, hold nyo lang yung Alt key. Kita na yun itong minus na yan. Git na.
and adjust natin yung size pag adjust ng ating size open bracket para ito yung reduce para ito ay drag tapos ganda rin yung click para yun dito na magpas okay that's it out dito na tayo increase the brush size okay palitin ng brush size That's it. Move to. Okay. Oh, good. Control T. Shift. The magic one tool. What's not in it for? Open time on bagong document. Ang magic wand ay mabis ang gamitin sa solid color. Kaya maghahanap tayo ng solid color. Ito. Okay, ang gagawin natin, sulit lang natin itong candle. Hindi natin isasali yung cake. O, nakikita nyo. Maganda yung gamitin ng magic wand sa mga solid colors dahil it does a pretty good clean and quick job. Pero ito ay depende sa kanyang tolerance. Nakikita natin sa options bar, dahil ito ang kanyang tolerance. Ang tolerance ay yun ang range ng color. Okay, upang dagdagan na ang nasa selection, kailangan lang natin i-hold yung shift key. Salin natin ito. Salin na siya. Pero para mas mag, ma, mapabilis ang ating gagawin, nakikita nyo ito sa options bar yung contiguous. Uncheck lang natin ito upang kapag mag-select tayo ng isa na color, na kulay niya, masas, mapapasama yung ibang kakulay din niya. Yun. Shift natin. Sasali natin ito. sila lang ay, ay, that's it yan yung magic wand kapag ang magic wand naman nagamitin natin sa hindi solid color ang mangyayari nyan tulad nito open tayo ng document Magic wand. Kita niyo yan, hindi magandang itsura. Depende kasi yan sa kanyang tone, color, at saka yung kanyang texture. Depende. Mabuti man, maganda itong gamitin para ito ay mag-delete yung background. Okay, yan dalit. Okay. So, yun na yun. Okay, ang next ay ang crop tool. Very self-explanatory. Alam na alam niyo naman yung, kung ano yung crop tool. Hindi ko na masyadong papalawakin pa ang pagtutuos na kung ano yung crop tool. Titingnan lang natin yung kanyang itsura kung ano yun. Crop tool. Okay. That's it. Kita niya natin yung mga linyang-linyang yan. Yan na yan. Enter. 
Ngayon naman ay ang eye dropper po. Ito ay kumukuha ito ng color. So, kung saan ang gusto niya. Kung, gusto, kung saan ang gusto niyo kulay. Ito na natin ito sa foreground color. Ayan. Okay, iba. Iba. Iba naging green. So, yung blue, yun na. Nagamitin natin ang type tool upang tayo magsulat. Ang magiging kulay nito ay yung nasa foreground color. Gaya nito. Control T Shift Alt Okay, mabisa din gamitin ang eyedropper na component na sa other tool na gagamitin natin Okay, for example sa Hello Kitty Gagamit ay ng magic wand Papalitan natin ng kolay ang kanyang damit Ang pink na yan Okay, balik tayo sa side dropper. Ayan, Ipilin natin ito. Naging blue na yung foreground color niya. Ipili natin ang paint bucket. Yung bucket ko. Ayan. Okay. Uncheck natin ang contiguous. That's it. Control D to deselect. Ayan. Iba ng kolay ng the met ni Hello Kitty. Ganun ang airdropper. Okay, next na tool na ating na aking tutuwa sa inyo itong spot healing brush. Open tayo ng document. Itong spot healing brush na yan ay nasa category retouching tools. Okay, try natin ang retouch yung mga freckles si Anna yung spot healing brush paano ba gamitin to para na itong brush brush tool, mapikita natin sa sa options bar yung mga sizes, hardness, ganyan tapos nito yung bracket ng, ng look natin, open at saka close Okay naman, next ang healing brush upang kopyahin ang isang bahagi kapunta doon sa gusto mong bahagi like this o kopyahin natin ang dito banda lalagay natin ito dito banda pero hindi naman totally na nakokopya niya kundi part of it lang naman para magawa natin ito hold natin ng alt key yan makikita natin yung parang uh, sniper na, na tsura hindi ko ha control z yan control z yan yung ang before and tool ganun din kukopya ka ng isang bagay ng katawa ng part kaya nito kaya natin nito lalagay natin yan dyan that's it so, so ang nakopya niya pinuntahan mo yan kopya mo na yan man itong con content aware move tool content aware move tool ay ililipat niya ang isang part ng image papunta sa iba 
na hindi masyadong halata ang pagkakalipat kasi kapag gagamitin natin ng marquee tool to yan ang nangyayari nandu ako kapag gagamitin natin itong content aware move tool nilipat natin yun doon sa itaas kaya yung mata naman niya yung brush tool ang brush tool lang naman ito ng mga guapo I mean ng mga mga, budget, mga artist pa paano gamitin ito drop down Mino, maraming mga options ito hardness klaseng mga brushes ito yun ang klaseng mga klaseng mga brushes na na maaaring pagpilihan size hardness okay kanyang opacity and flow sa so, options bar magkikita natin pwede mo yung baguhin okay Chain. increase natin ang size ng brush it yung isa namang hard na brush that's it change ang ang um, settings ng brush dito yung clone stamp tool clone stamp yan maganda rin to sa for retouching okay for example pattern na yan gusto mo yan dito sa taas yan and then gagamitin natin yung out key para ito ito kayaan Depende, sa, depende rin sa diameter ng brush. Diyan na yan. Diyan, lagay natin yan. Diyan. Then, mag-paint lang tayo. That's it. That's it. That's it. That's it. Isa taas ulit. That's it. Okay. Alright. That's it, ang clone stump. Yung Mr. Brush tool, alam nyo yan. Yung eraser tool, gamit din natin yung ito. Remove natin yung background nila. Gamit ang eraser tool. Eraser tool, gayon, para, parang brush tool din ito na mayroong settings. Pagamitin na itong Hard, hardness na 100% agamitin natin itong Right. Hit. Bucket. Gradient tool. Alam natin kanina. Ano yan? Click and drag. That's it. Depende sa layer na na-select mo. Yung blur tool. Ito. Blur niya yung picture. Okay. Blur natin yung
hindi pa rin sa strength ang mangyayari. Simpler to. Sharpened tool naman Balik pa rin yung blur pag, pag yung blur Malabo yung sharp Sobrang ano Hindi sobrang labo kundi sobrang Sharp Yun Yun, Yun ganyan Yan nangyari Smudge to Smudge uh, Parang nangyari nyan parang ganyan yan yan ay next na tool dodge tool dodge tool ay upang maging maliwanag ang buhay mo hindi sa range ng nasa options bar kung maging maliwanag yung target area dodge means parang pinapasikat yung araw okay shadow range maganda maganda yung highlights yun sobrang liwanag na okay next ay ang burn tool which means pinapadali naman yung buhay mo depende pa rin yan sa range ng na nasa options bar yan hindi mo sya yung shadows na range yan maganda yan Sponge. Um, I don't know. Wala kong ma, ma And next na tool ay ang pen tool. Yes. Pen tool. Itong pinakamagandang tool sa lahat ng pen tool. Pen tool. kaokulan ito pass at shade hinahin natin ang pass ito ay upang gumawa ng pass ganyan sunod ang shade type 2 na yun na ituro natin na ituro ko na sa inyo kanina type 2 mas best talaga ang type 2 sa typography na workspace natin okay reset natin itong type of type kaya nagawa natin itong baguhin ng nakaraan mayroong mga forms dito makikita natin ipili tayo ipili ba sya okay yan nyo yun yung size para maging ital italic o italic ito para maging capital letters naman lahat ito naman para okay good that's good ito naman path selection tools para ma-edit natin yung path ito ang ginawa ng shape shapes tool Itong color na ito, pwede na yung baguhin. Yan. 
Okay, that's it. Sunod na itong other shape. And then, wala natin ba? Okay. Next. And then, mga sizes. So, mga sizes na ito, yung custom shape to, makikita natin ang iba't ibang mga shapes na narito. Sa itaas. Alright. Pili tayo kahit ang gusto natin. Shape. Red. That's it. Okay. That's it. Yung hand tool sa navigation. Ayan. Yung rotate. Hand tool. That's it. Ganyan, ganyan, ganyan. Drag mo yung mouse side to side para mag-walk. Zoom in and zoom out. That's it. Alright. Alas lahat. Basic na info, basic na knowledge ang itong itinuro ko sa inyo about sa mga tools na ito. Hindi, man, hindi naman lahat ng tools na yan ay karaniwang ginagamit kasi meron lamang kadalasan talagang ginagamit ng mga tools. Hindi yan lahat. Pero dapat mo matutunan lahat kung paano ang kakakulang ng mga tools na yan. Ngayon, tuturo ko sa inyo ang about sa layers. Sa isang document na ito, maraming mga objects na, hindi ba? Yung every object na ito, may corresponding na mga layers. Nandiyan sila. Nandiyan silang lahat. Graphic, graphic software, ang term na layer ay ginagamit upang i-describe ang pag... ...object o isang image file sa isa't isa. Ang paggamit ng layer ay isang napakalagang concept na matutuwanan mo sa Photoshop. Photoshop layers allows you to work non-destructively. Ibig sabihin, pwede mong patungan ng isang image, ang isa pang image, na hindi nag-mix o nagahalo ang kanilang pixels. Ang layer ay isang nagpapasikat sa Photoshop. Kaya ang Photoshop ay tinuturing na isang amazing photo editing at compositing tool. Kaya mahalaga na matutunan natin ang paggamit ng layers. May iba't ibang uri ng layers sa Photoshop. Ayan. Ang una, image layers. Yung mga ganyan, image layers. Ayan. Kasunod ang adjustment layer. Ito yun. Pag tayo ay maglalagay ng adjustment. Adjustment sa color. Ganyan. Kasunod ang fill layer. Fill. Okay. Tulad nito ang background. Okay. Next. Next ay ang shape layer. Yan. Makikita nyo yung ganyan. Yan ay yung mga shape layer na yan. Okay. At ang last ay ang type layer. Yan. Type layer. Okay. Pero most of the time, karaniwan natin ginagamit ang image layer. We start with a document. Para explain ko sa inyo yan kung ano talaga ang layers. Okay? Ang document ay nagsisimula sa isang background layer. Ang kulay ng, back, ng layer na ito ay depende sa kung ano ang nasa background layer. Yun, nandyan. Ang foreground, itong background. Kung mapapansin at mapapansin nyo, ito ay nakalock. Yan, yan. Kailangan natin may unlock. Double click. Set. Okay. At pwede natin ito move. Yung move. Yan. Ito ang kab kabuo ang canvas niyan. 
kung ano ang makikita natin sa canvas ay yun din ang ating makikita sa final result. Kung ganyan lang siya, ganyan lang ang ating makikita. Itong nakikita natin parang check checkerboard, ibig sabihin niyan ay transparency. Tandaan nyo, sa mga baguhan ito, para sa mga baguhan, yan ay transparent, ibig sabihin ay walang laman. The way layers work, balik tayo dito, kung ano yung nasa itaas na layer, ay yun ang, kung ano, kung, kung ano yung nasa itaas ng layer, yun ang makikita. O yun ang visible. Ito. Ganyan. Natabunan natin. Natabunan na si Elsa at Ana. Dahil nasa itaas yung layer na yun. Maari na maari mo silang ipagpalit at gawing nasa ibaba ang nasa itaas at gawing nasa itaas ang nasa ibaba. Hold and drag lang ang layer na yun. Ito, ito yun. Pababa. Yun. Kita na natin sila. Nasa itaas na sila Ana at Elsa. Ito pa taas. Tapos sila. Okay. That's it. Pwede mo rin gamitin yung control at bracket. Open bracket. O open para ito ay bumaba. Control close bracket para ito ay tumas na layer. Yun ang shortcut nun. Kung kagaya nito, example, na sobrang dami na ng layer, ang mga bagon ay talagang nahirapan sa paghanap kung ano-ano mga layer na ito. Hanapin pa niya dito sa, sa layers, layers lang na ito. Saan ba yung layer na gusto ko? Pero ang pinakamas maganda, pinakamadali na natin magawa o mahanap ang layer na yun ay ang paggamit ng auto select. Okay. Sa move to, makikita natin sa options bar ang auto select. Kapag check natin ito, Anything na ma-select mo, automatic mag-select yun sa kanyang layers, layers panel. Ayun, tingnan mo. Ayun. Ayun. Automatic siya nag-boom. Inahanap niya agad yung kanyang, yung object na yun. Yung layer na yun. Okay, kaya pwede natin silang... Pwede na. That's it. That's it. Yun ang pinakamag pinakamadaling paraan. That's it. Okay. So, yun lang. That's it na. At sa susunod na mga tutorial, ay tuturo ko sa inyo ang pinakamabisang paraan ng pag-remove ng background. Taran, 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 taran. That's it. Thank you for watching and subscribe to my channel.